মসুল পুনর দখলে চলমান অভিযানে অবরুদ্ধ প্রায় 8 লাখ মানুষ খাদ্য ও জ্বালানি সংকটে ঘর ছাড়ছে অনেকে গণকবরে পাওয়া গেল 4000 এর বেশি মৃতদেহ জেনেভায় শান্তি আলোচনার মধ্যে সিরিয়ার হোমস এবং দোমায় সরকারি বাহিনীর বিমান হামলা বহু হতাহত শান্তি চুক্তির জন্য আরো আলোচনা প্রয়োজন বললেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত Israel is the most important thing to do with the people who are in the world. The people who are Moonlight, best picture. Oscar Unonobuitomo Ashore আসরের সেরা চলচ্চিত্র মুনলাইট ছয়টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেল লা লা ল্যান্ড সেরা বিদেশি ভাষার ছবি ইরানের দ্য সেলসম্যান আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি হাফসাদুন নেসা নতুন করে মসুলের পশ্চিমাঞ্চলের আরো দুটি গ্রাম পুনর্দখলের দাবি করেছে ইরাকি সেনাবাহিনী সামরিক বাহিনী জানায় আইএস জঙ্গিদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষের পর রোববার তায়রান ও মামুন নামে দুটি গ্রামের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয় তারা এদিকে যুদ্ধাঞ্চলে প্রায় 8 লাখ বেসামরিক নাগরিক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ সংস্থাটি জানিয়েছে সংঘর্ষ থেমে গেলেও খাদ্য ও জ্বালানি সংকটের কারণে আটকে পড়াদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক নাগরিক মসুল ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে এর মধ্যে শিশু ও নারী সহ হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক মসুল ছেড়ে শহরের দক্ষিণে অবস্থিত শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে রয়টার্স জানিয়েছে ইরাকি সেনাবাহিনীর সঙ্গে আইএসের সংঘর্ষের সময় অনেকেই পালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে মসুল দখলের এই লড়াইয়ে এ পর্যন্ত 3000 এর বেশি আইএস জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ইরাকি সেনাবাহিনী এদিকে মসুলের উত্তরাঞ্চলের খাসফায় নতুন করে একটি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে গণকবরটিতে আইএস এর হাতে নিহত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য সহ প্রায় 4000 মরদেহ শনাক্ত করা হয়েছে ইরাকের মসুলে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় এক নারী সাংবাদিক রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে 30 বছর বয়সী ওই প্রতিবেদকের নাম শিফা গার্ডি এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে শিফার সঙ্গে থাকা চিত্র সাংবাদিক ইউনিস মুস্তাফা তারা দেশটির কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক দলের অর্থায়নে পরিচালিত রুদাও চ্যানেলের হয়ে কাজ করতেন ঘটনার দিন তারা মসুলের পশ্চিমাঞ্চলে ইরাকি বাহিনীর আইএস বিরোধী অভিযানের খবর সংগ্রহ করেছিলেন শিফাকে একই সঙ্গে সাহস ও মমতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে আখ্যা দেন তার সহকর্মীরা তিনি একদিকে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খবর সংগ্রহ করেছেন তেমনি সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত খরগোশকে তুলে এনে লালন পালন করেছেন জেনেভায় চলমান শান্তি আলোচনার মধ্যেই সিরিয়ার হোমস এবং দোমা শহরের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সরকারি বাহিনীর বিমান হামলায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছে রাজধানী দামেস ও এর আশপাশের এলাকায় সন্ত্রাসীদের গোলা বর্ষণে নিহত হয়েছে এক নারী এদিকে জেনেভায় শান্তি আলোচনার চতুর্থ দিনে সিরিয়া বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূতের সঙ্গে বৈঠক করেছে রুশপন্থী দুটি বিরোধী দল সংকট সমাধানে যে কোনো ধরনের চুক্তি সম্পাদনে আরও কয়েক দফা শান্তি আলোচনার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত শনিবার হোমস শহরের দুটি নিরাপত্তা ঘাঁটিতে আত্মঘাতী সিরিজ বোমা হামলায় অন্তত ৩২ জন নিহত হওয়ার একদিন পরই শহরটির উপকণ্ঠে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত আলওয়ায়ের এলাকায় বিমান হামলা চালায় সরকারি বাহিনী এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হওয়ার খবর জানায় পর্যবেক্ষণ সংস্থা দৌমা শহরের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায়ও বিমান হামলা চালানো হয় বলে পর্যবেক্ষণ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় হামলার পর অনলাইনে প্রকাশিত ছবিতে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে হতাহতদের উদ্ধার করতে দেখা যায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হোয়াইট হেলমেটসের সদস্যদের অন্যদিকে রাজধানী দামেস এবং দেরা শহরের উপকণ্ঠে বিদ্রোহীদের গোলা বর্ষণের খবর জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম এ অবস্থায় রোববার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় চতুর্থ দিনের মতো অব্যাহত ছিল সিরিয়া শান্তি আলোচনা এদিন জাতিসংঘের সিরিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত স্টাফান্ডি মিসচুরার সঙ্গে বৈঠক করে রুশপন্থী দুটি সরকার বিরোধী গ্রুপ সিরিয়ায় একাধিক বিরোধী পক্ষ রয়েছে উল্লেখ করে বিরোধী নেতারা এ সময় বলেন বিরোধী দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ দূর করে সমঝোতার পক্ষে নীতিগত অবস্থান নেওয়া খুবই কঠিন সিরিয়ার সংকট সমাধানে বল এখন বিরোধী দলের কোর্টে সরকারের পক্ষ থেকে এই যে মন্তব্য করা হয়েছে তা আমরা প্রত্যাখ্যান করছি 
কেননা সিরিয়ায় একাধিক বিরোধী দল রয়েছে এসব দলের মধ্যে নীতি ও আদর্শগত ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে সরকার পক্ষ কোন বিরোধী দলের কথা বলছে পৃথিবীর কোথাও একটি সমন্বিত বিরোধী পক্ষ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এর মধ্যে জাতিসংঘ দূত মিস্টুরা বলেছেন সিরিয়া সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং উভয় পক্ষের মধ্যে যে কোনো ধরনের শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ভবিষ্যতে আরও বেশ কয়েক দফা আলোচনার প্রয়োজন সেই সঙ্গে সরকারের সঙ্গে বিরোধী পক্ষের সরাসরি আলোচনার উদ্যোগ সামনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি অন্য কর্মকার সময় সংবাদ ভারতের গুজরাটে রাজকোটে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর সমর্থক সন্দেহে দুজনকে আটক করা হয়েছে শনিবার দেশটির অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াড তল্লাশি চালিয়ে তাদের আটক করে আটককৃতরা ভারতে আইএস এর সমর্থক সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলার পরিকল্পনা করছিল বলে জানায় পুলিশ কর্মকর্তা আটককৃতদের নাম ওয়াসিফ আরিফ রামদিয়া ও তার ভাই নাইম আরিফ রামদিয়া এ সময় তাদের কাছ থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য জব্দ করা হয় এর আগে চলতি মাসে ভারতে কেরালা রাজ্যে আইএস সন্দেহে একজনকে আটক করে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় এসব জঙ্গিরা মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে সৈনিক সংগ্রহের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে আইএস এর মতাদর্শ প্রচারে কাজ করছিল আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন কট্টরপন্থী ইসলামী সন্ত্রাসী সংগঠনের হামলার লক্ষ্যবস্তু ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর সত্তর দশকের পর সর্বোচ্চ হুমকির মুখে দেশটি জানালো আইন পর্যবেক্ষণ সংস্থা জমকালো আয়োজনে আলো ঝলমলে পরিবেশে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেয়া হল উননব্বইতম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস এবারে আসরের চোদ্দটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে সেরা পরিচালক ও সেরা অভিনেত্রী সহ ছয়টি বিভাগে পুরস্কার বাগিয়ে নিয়েছে মিউজিক্যাল সিনেমা লা লা ল্যান্ড আর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছে মুনলাইট সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন ক্যাসে আফলেক সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন এমা স্টোন রোপার লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটার যেন পরিণত হয় তারকাদের মিলন মেলায় জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয় বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার একাডেমি অ্যাওয়ার্ড প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় এবারের অস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন সঞ্চালক জিমি কিমলে এবারের আসরে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছে মুনলাইট তবে এর আগে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঘটে বিপত্তি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে ভুলক্রমে ঘোষণা করা হয় লালা ল্যান্ডের নাম আমি বলছি কি হয়েছিল যখন খামটি খুললাম তখন এতে লেখা ছিল এমআ স্টোন লালা ল্যান্ড এর জন্য একটু অবাকি হয়েছি তবে আমি মোটেও এমন মজা করতে চাই তবে অস্কারের চোদ্দটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে সেরা চিত্রনাট্য সঙ্গীত সহ ছটি বিভাগে ছবিটি ছিনিয়ে নিয়েছে পুরস্কার শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে পুরস্কার জিতেছেন এ চলচ্চিত্রের ড্যামিয়ান সজল সেরা অভিনেত্রীর খেতাব অর্জন করেছেন এমা স্টোন ম্যানচেস্টার বাই দ্য সি সিনেমায় অনবদ্য অভিনয় করে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী পুরস্কার গেছে বায়োলা ডেভিসের ঝুড়িতে ফেন্সেস চলচ্চিত্রে অভিনয় করে এ সম্মান অর্জন করেন তিনি মুনলাইট সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতার খেতাব অর্জন করেছেন মাহেশালা আলী মোয়ানা ও কুবো অ্যান্ড দ্য টু স্ট্রিংস সহ চারটি সিনেমাকে পেছনে ফেলে শ্রেষ্ঠ এনিমেটেড ছবির পুরস্কার পেয়েছে জুটোপিয়া ভিজুয়াল ইফেক্ট বিভাগে সেরা পুরস্কার জিতেছে দ্য জঙ্গল সাত মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে অস্কার বয়কট করা ইরানি নির্মাতা আজগার ফারহাদির সিনেমা দ্য সেলসম্যান জিতে নিয়েছে বিদেশি ভাষার সেরা সিনেমার পুরস্কার এর আগে দু সালে দ্য সেপারেশন চলচ্চিত্রের জন্য প্রথমবার অস্কার জয় করেছিলেন তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সোমবার জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের চৌত্রিশতম সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষায় সবার কাছে সহযোগিতা চান তিনি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের প্রতি নিজেদের সমর্থন প্রত্যাহার করলে ফিলিস্তিন ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এর তীব্র সমালোচনা করা হয় 
এমন পরিস্থিতিতে এই সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবারো দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের প্রতি সমর্থন জানান প্রেসিডেন্ট আব্বাস দ্রুত আলোচনার ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুসলমানদের অন্যতম পবিত্র স্থান পূর্ব জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদ ইসরায়েল ভেঙে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিন রোববার এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী শেখ ইউসিফ ইডিস এ আশঙ্কার কথা জানান বিবৃতিতে বলা হয় ইসরায়েল প্রতিদিনই সেখানকার বাসিন্দাদের উচ্ছেদের মাধ্যমে আল আকসা মসজিদ ধ্বংস করে দিতে চাইছে আল আকসা মসজিদটিকে খ্রিস্টান ইহুদি ও মুসলমান তিন ধর্মের মানুষই পবিত্র স্থান মনে করে সবশেষ আল আকসা মসজিদটিকে মুসলমানদের ঐতিহ্যগত স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইউনেস্কো যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্ত দেয়ালে বিভিন্ন স্লোগান লিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এক ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ জানিয়েছেন মেক্সিকানরা একদল তরুণ তরুণীর উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় সেখানে তারা লেখেন মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু নয় বরং বন্ধু রাষ্ট্র মেক্সিকানরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক বলেও ওই সব লেখায় উল্লেখ করা হয় এদিকে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কাউন্সিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পদ প্রত্যাহারের খবরের সমালোচনা করেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পরিচালক এমন কোন সিদ্ধান্ত নিলে যুক্তরাষ্ট্র বড় ভুল করবে বলেও সতর্ক করেন তিনি তবে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি রোববার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের গভর্নরদের সঙ্গে নৈশ ভোজে মিলিত হন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আন্তর্জাতিক সময় আরও যা দেখবেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্কের পদত্যাগ দাবি তুরস্কে সংবিধান পরিবর্তনের পরিকল্পনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সত্তর দশকের আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির বোমা হামলার পর যুক্তরাজ্য এই প্রথম সন্ত্রাসী হামলার সর্বোচ্চ হুমকির মুখে রয়েছে দেশটির নতুন সন্ত্রাস বিরোধী আইন পর্যবেক্ষণ সংস্থা রোববার এই তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটির আইন পর্যবেক্ষক ম্যাক্স হিল টেলিগ্রাফকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন কট্টরবাদী ইসলামী সন্ত্রাসী সংগঠন ইতোমধ্যে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরকে তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু করেছে এবং এই ভয়াবহ ঝুঁকি উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই বহু ব্রিটিশ সেনা আইএস বিরোধী অভিযানে অংশ নেওয়ার কারণে জঙ্গিরা ত্রাস সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি সত্তরের দশকে উত্তর আয়ারল্যান্ডের আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি ব্রিটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইউনাইটেড আয়ারল্যান্ড গঠনে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে এবং বিভিন্ন শহরে বোমা হামলা চালায় বর্তমানে আইএস হামলার হুমকি সেই পর্যায়ের বলে জানায় সংস্থাটি এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বার রুড ব্রিটেনের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সৎ ভাই কিম জং ন্যাম হামলার পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মাথায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুব্রমণিয়াম সত্যশিব ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ন্যামের মুখে দশ মিলিগ্রামের বেশি জাতিসংঘের নিষিদ্ধ ঘোষিত উচ্চমাত্রার রাসায়নিক ভি এক্স নার্ভ এজেন্ট বা ফসফরাস দেওয়া হয়েছিল ওই ক্ষতিকর এজেন্টের সংস্পর্শেই দ্রুত ন্যামের শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং ক্লিনিকে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনি মারা যান বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় কোন প্রতিষেধক দিয়ে এই উচ্চমাত্রার বিষক্রিয়া প্রতিরোধের উপায় ছিল না বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যশিব গত তেরোই ফেব্রুয়ারি কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে হামলায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে এরই মধ্যে থি হুয়ং নামে এক ভিয়েতনামে চিতি আইশাহ নামে এক ইন্দোনেশীয় নারী একজন উত্তর কোরিয়কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় প্রিজন ভ্যানে অজ্ঞাত পরিচয়ের বন্দুকধারীদের গুলিতে সাতজন নিহত হয়েছে এই হামলার ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত নয় জন নিহতদের মধ্যে পাঁচজন কয়েদি ও দুজন কারা কর্মকর্তা সোমবার কয়েদিদের আদালতে নেওয়ার সময় কালুতারা এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানায় দেশটির স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের জের ধরে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে বিভিন্ন দাবি আদায়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিদিনই বিক্ষোভ সমাবেশ প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায় ফিলিপিন্সে তুরস্ক বেলারুশ কাজাকস্তানে এদিকে রাশিয়ার সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা বরিস নেমসভের খুনের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে কয়েক হাজার মানুষ 
দুর্নীতি কেলেঙ্কারির ঘটনায় দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্কের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল শিউলের রাজপথ দেশটির হাজার হাজার মানুষ মোমবাতি জ্বালিয়ে সরকার বিরোধী এই বিক্ষোভে অংশ নেন ফিলিপিন্স সরকারের মাদক বিরোধী অভিযানের বিরোধিতা করে ম্যানিলায় বিক্ষোভ করেছে শত শত মানুষ এ সময় পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্ট দুতার্তের বিরুদ্ধে মাদক বিরোধী অভিযানের নামে ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যার অভিযোগ তোলেন তুরস্কে ইস্তাম্বুলে আসন্ন গণভোটে না ভোটের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য শত শত তুর্কি নারী বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ব্যানার হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে মিছিল সমাবেশ করেন তুর্কি নারীরা বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ সংবিধান পরিবর্তন হলে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হবে বেলারুশের সরকারের করনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে সম্প্রতি দেশটির খণ্ডকালীন চাকরিজীবীদের ওপর করারোপের সিদ্ধান্ত নিলেও তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে দেশটির সাধারণ মানুষ কাজাখস্তানের সরকার বিরোধী মিছিলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে আটক করা হয়েছে কয়েক ডজন বিক্ষোভকারীতে এদিকে রাশিয়ার সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা বরিস নেমৎসভের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোতে র্যালি করেছে কয়েক হাজার মানুষ মস্কোর স্কোয়ার সিটিতে প্রায় দশ হাজার মানুষ নেমৎসব হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে সেখানে সমবেত হন দু সালে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন বরিস নেমৎসভ আফরিন জেরিন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার মসুল পুনর দখলে চলমান অভিযানে অবরুদ্ধ প্রায় আট লাখ মানুষ খাদ্য ও জ্বালানি সংকটে ঘর ছাড়ছে অনেকে গণকবরে পাওয়া গেল চার হাজারের বেশি মৃতদেহ জেনেভায় শান্তি আলোচনার মধ্যে সিরিয়ার হোমস এবং দৌমায় সরকারি বাহিনীর বিমান হামলা বহু হতাহত শান্তি চুক্তির জন্য আরও আলোচনা প্রয়োজন বললেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ মাহমুদ আব্বাসের আল আকসা মসজিদ ভেঙে ফেলতে পারে তেল আবিব আশঙ্কা ফিলিস্তিনের অস্কারের উননব্বইতম আসরের সেরা চলচ্চিত্র মুনলাইট ছয়টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেল লা লা ল্যান্ড সেরা বিদেশি ভাষার ছবি ইরানের দ্য সেলস ম্যান এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়